Bonjour, je m'appelle Isabella. Bonjour, je m'appelle Tabitha. Uh, C'est le projet Les Passés de Agu de à la Middle. Agu de est né à Paris en 1834. Il est un peintre très réussi de la période impressionniste. Il adore la Nouvelle Orléans et sa culture. Alors, il voulait rendre visite à sa famille là-bas. Uh, derrière moi, est un portrait de Edgar Degas. Um, il est mort à Paris en 1917. Comme l'un des peintres impressionnistes les plus réussi. Edgar est un peintre très de la période impressionniste. L'art impressionniste est décrit comme des coups de pinceau qui offrent la forme de la beurre et des couilles non mélangées. Edgar Degas peint la Dessous Ballerine la plupart. Degas a passé dans le livre euh, dans le studio de Don à étudier la poisson dans le cours de danse Bourgeon. Derrière moi, une vidéo de la maison de la famille des gars à la Nouvelle Orléans. La maison est sur l'avenue de l'Esplanade. Il a donc des scènes de l'entreprise familiale et des portraits de sa famille à l'Ouest qui est à l'Indiole. Edgar Degas y séjourne cinq mois de 1872 à 1863. Il a créé plus de 18 pénètres dans cette maison. Sa mère est née dans cette maison de la Nouvelle Orléans, ce qui délanche la fascination de Degas pour notre vie. La maison de Degas à la Nouvelle Orléans est l'une des deux endroits en Amérique à avoir reçu le titre de maison des illustres. Sur la photo, la chambre de dégâts à la Nouvelle Orléans, conservée avec son travail. À la Nouvelle Orléans, dégâts vivait avec son frère et sa belle soir. Il a donc peint des scènes de l'entrepôt familial et des portraits de sa famille alors qu'il était en ville. L'un des plus célèbres dégâts nommé la famille Bellali présente quatre de ses projets. Sur la peinture, sur la tante Laura, son mari, jean le Bellavie, et le de Fio Giovanni et Jules. La personne sur la photo s'appelle Estelle Mousson Degas. Estelle Degas était la fois la cousine et la belle soir de Edgar ayant espace la frère d'Edgar René. Estelle était aveugle à cause d'une maladie oculaire chronique. Edgar avait une ligne profonde avec Estelle car il était aussi pratiquement aveugle. La vie d'Estelle n'a pas est formidable quand sa fille est décédée à l'âge de 19 ans. Plus tard, elle est abandonnée par son mari, Ren. Derrière moi, Degas, la pénètre la plus réussie de son tante à la Nouvelle Orléans, ça s'appelle La Bourse du Cotton. Elle a été peint la entreprise familiale. Il est le seul peintre impressionniste de cette époque à voir qui est assez. Au 